哈喽，大家好，每日一更的小师就来了。俗话说，演技就是用来碾压的。虽然大家都是演员，但是演技确实有个高低。最近，韩国权威媒体从上千位韩国艺人中选出了2022年度最佳演员 TOP 八，在这之中有不少熟悉的演员入榜，但第一名实在是让人意想不到。那么，你喜欢的演员是否榜上有名呢？ 2 0 2 2最强演技大咖又是谁呢？今天就跟小师姐一起来看看都有谁吧。第八名，金惠秀、申敏儿、徐玄振、林允儿、姜泰武等并列。二零二二年有不少韩剧播出后都获得了高热度，像是《王后伞下》《我们的蓝调时光》《我的出走日记》等，在播出期间都引起不小回响。而第八名由金惠秀、申敏儿、李珍莹、任娥、何正宇、赵宇镇、徐玄振、金南吉、全少明、许仁国、姜泰武、李载旭、金智媛、朴熙涵、朴宰灿多位演员并列。每一位演员在各自的作品中都有很亮眼的表现，小师姐就来挑几位为大家解说他们的精彩演技。金惠秀在最近的新剧《王后伞下》中饰演了中殿娘娘，身为韩剧中生代大女主专业户，她不仅演技高超，擅长拿捏各种情绪，且本人气质高贵凌厉，将出身寒微、全靠自身才智打破而被国王提拔为王后的宫斗冠军演绎的入木三分。尤其那两道极具代表性的浓眉一凛。仿佛能洞穿所有的阴谋诡计，而另一位演技早已不需怀疑的演员徐玄振，今年在韩剧《为何是吴秀才》中，徐玄振通过眼神、动作、言语这些出色的角色扮演能力，完美的诠释了这个角色。更不用说，剧中的徐玄振还经常以超凡魅力和华贵服饰出现，吸引了许多喜爱这个角色的观众。虽然这部剧之后的收视急转直下，但基本都是因为男主和女主的情感戏太令人遗憾。徐玄振的演技毋庸置疑。第七名高斗欣、金惠子，高斗欣和金惠子都是韩剧老戏骨。今年两人一起出演了《我们的蓝调时光》，在剧中演绎互相扶持的好朋友春熙和玉东，一起哭，一起笑，陪伴着对方一起度过晚年生活。金惠子是演艺圈中受人敬仰的资深女演员，她凭着精湛的演技，深深获得大众的喜爱。出道将近六十年的她，积累了很多的演视作品。包括《爱情是什么》《宫》《耀眼》等。这次在我们的蓝调时光中，他饰演了李东熙的母亲江玉东。他个性直率，在别人看来十分温顺，但却对自己的儿子不亲切且木讷。金惠子在剧中沉稳内敛，温柔的眼神总是流露悲伤，而这对母子的纠结与牵绊也成为了全剧最大的焦点。另一位老戏骨高斗欣也是经常在韩剧中饰演母亲角色的演员，相信经常看韩剧的观众对他并不陌生。一九七二年出道的高斗欣已经默默奉献韩国影视界五十年，自出道以来，他总共获得七座大赏，是韩国唯一获得三间无线电视台和百想艺术大奖颁发大赏的演员，在演艺圈有着相当重要的地位。高斗欣和金惠子在这部剧中都演活了各自的角色，有很多张力极强的演出，能引发观众深深共鸣，更是带来不少感人的催泪画面。第六名李正载，李正载也上榜了，因为一部《鱿鱼游戏》让国内很多年轻观众第一次认识了李正载。剧中陈绮勋在底层拼命挣扎，但由心存善念的复杂形象得到了李正载立体而真实的塑造。李正载也凭借实力派演技，在全球粉丝中留下深刻印象。让人又爱又恨的人物形象和颠覆性的表演，也使观众沉浸于剧情无法自拔。虽然2022年李正载没有新剧，仅出席了几个国外颁奖典礼，而且只有一部新电影《猎手密令》上映，但他的声势仍居高不下。其处女作间谍动作悬疑大片《猎手密令》更是连续十五天蝉联票房日冠。前阵子李正载更凭《鱿鱼游戏》夺下艾美奖最佳男主角，成为首位获得艾美奖视帝的亚洲明星。再次证明了他的超强演技。第五名，黄正明。黄正明是在韩国电影界非常有名的演技派，而绝大多数人认识黄正明都是源于那部有着韩国无间道之称的电影《新世界》。黄正明也是凭借这部电影一战封神，网友给予“电梯战神”的称号，还在宋康昊、薛景求手中抢下一座青龙影帝。除此之外，他出演过的电影《国际市场》《辣手警探》都曾创下千万票房，出道至今获得好几座影帝奖。而黄正明在2022年主演的《毒枭圣徒》上线后也受到不少好评。剧中黄正明演绎大毒枭全要换，气场十足，能让观众隔着荧幕也感受到强大的压迫感，反派演技令人印象深刻。第四名李秉宪，李秉宪是拿过许多影帝讲座的超强演技派。这个被誉为韩国最完美的男人，不仅拥有精湛的演技，还有着帅气魅力的外表
。尽管李炳宪在近十年间不断爆出各种丑闻，但凭借演技，演艺道路却越来越火。只要是李炳宪出演的电视、电影作品，几乎都能创下亮眼成绩。而今年，李炳宪以《我们的蓝调时光》回归小荧幕，在剧中饰演卡车杂货商李东西，完美诠释了渔村小人物的淳朴和角色的平凡大叔形象，毫无违和感。更展现许多感染力超强的细腻演出，让观众看了都会忍不住赞叹李炳宪的演技真的很强。第三名孙锡九，孙锡九曾出演过《六十天指定幸存者》《浪漫的体质》等好评韩剧，不过声势都不算太高，一直到今年主演《我的出走日记》，孙锡九才真正爆红。剧中孙锡九演活了神秘外地人巨石。即便第一集只有两个字的台词，但孙锡九通过表情和眼神以及肢体语言，完美诠释了一个淡漠疏离的句式，将句式厌世又颓废的魅力发挥到极致。一个眼神，一个动作就能让人心动，和金志媛的演技火花也很强。仅仅是一个对视就能让人感受到溢出屏幕的性张力。这部剧也使孙锡九一举成为2022超火的韩剧男神。目前，孙锡九也正在和崔宇植拍摄新剧。杀人者难堪，不少剧迷都很期待着看到这两位演技派同狂飙戏。第二名金泰璃，金泰璃今年则是在二十五、二十一饰演了《击剑少女罗西度》，应该成为了许多剧迷今年最难忘的女主角吧。今年三十二岁的金泰璃不仅演起高中生毫无违和感，还生动诠释出西度青春时期的满腔热血，以及活泼外放、勇往直前的性格，讨喜又可爱。而金泰璃也展现了细腻真挚的情感演技，获得许多网友赞赏。其实说起金泰璃，大多数人知道她是因为朴赞玉的电影《小姐》。当时二十五岁的她作为影坛新人，以一比一千五的竞争率脱颖而出，成为主演之一。而在电影里，她饰演的小女仆书记，一双扑闪的大眼睛，配上扮猪吃老虎似的笨拙举止，看着仿佛真的只有十几岁。许多人形容金泰璃的演技都会用到诸如野生感、本能这样的词汇。初出茅庐的金泰璃像一只天不怕地不怕的小兽，直直闯入每个陌生的观众心里。当然，如此高起点并没有令金泰璃迷失方向，相反，她一直咸涩从容，保持高质低产的路线。金泰璃是网友公认戏少却精的演技派。当其他劳模艺人的粉丝纠结追哪一部剧的时候，金泰璃的粉丝则望眼欲穿。但只要是他出演过的电视剧，都拥有着超高口碑。今年金泰璃更是凭借二十五、二十一夺下五十八届百奖之后，未来超可期。而金泰璃目前也已经接演新剧《恶鬼》，合作《师战朝鲜》进行接编剧，期待金泰璃二零二三年的活跃呀！第一名朴恩斌，冠军毫无悬念就是朴恩斌啦。朴恩斌今年通过《非常律师与鹦鹉》大放异彩，演活了患有自闭障碍的律师与鹦鹉。在朴恩斌饰演下的云武，大到走路姿势、手指的动作，小到细微的表情和视线处理，说话的口吻和方式，都与自闭症患者非常相似。还有他谈起金鱼时如孩童般的兴奋状态，在陌生却自信的环境中表现出焦虑和恐惧，也都给观众留下了深刻感人的印象。不得不说，朴恩斌完美诠释了云武这个人物。而且朴恩斌不止将自闭症患者的神情、习惯、语气都诠释得很自然到位，还有消化繁琐的法条台词，以及许多关于金鱼的冷知识，非常不简单。而在演技真实之余，朴恩斌又将鹦鹉演得灵动又可爱，圈粉无数观众。其实，童星出身的朴恩斌出道至今已有二十四年的演戏资历，但一直到今年才真正凭借《非常律师与鹦鹉》走红。而朴恩斌的表现也深受业界人士肯定，总共两百名业内人士参加投票，朴恩斌一人就获得一百一十八票的压倒性票数，远远超出第二名金泰璃的十四票，真的超狂。以上就是韩媒 John News 选出的二零二二年度最佳演员了，他们每一个都演技精湛。在屏幕上贡献出了一个个生动鲜活的角色，但是比较令人意外的是，二零二二下半年因《黑化律师》和《千元律师》再度受到演技肯定的李钟硕、南宫敏，既然都没有上榜，相当可惜。不过有不少网友都看好李钟硕和南宫敏会在年末电视台演艺大赏上夺得演技大奖，让我们一起期待吧。那么在你心中的最佳演员是谁呢？好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。